Alors bonjour. Bonjour. Je pense que c'est un bilan qui est euh, impressionnant et que ça nous a permis de rattraper euh, le retard qu'on avait dans, dans tous les domaines, que ce soit euh, l'action auprès des jeunes, les actions auprès des personnes âgées, que ce soit dans la valorisation et euh, la mise en valeur, la valorisation de, nos, de notre patrimoine naturel et historique, euh, que ce qui est aussi ben, dans l'assainissement la, des, des finances de la commune. Ce que je vois à la lecture de son, de son programme, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà, euh, qui sont déjà faites. Donc, euh, après, je suis un peu surpris euh, de, de, de ce programme-là. Et puis, quant aux arguments euh, qui débloquent tant en matière de déclin du monde associatif ou euh, euh, problèmes en matière euh, du monde associatif, etc., euh, je crois qu'il y, y a une méconnaissance euh, du, 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 du village et de, ses, euh, et de sa gestion. C'est vrai que quelqu'un qui n'a jamais assisté au conseil municipal euh, en tant que spectateur, ni qui n'a participé euh, activement euh, à la, à, aux enquêtes publiques qui concernaient soit le parc, soit le plan local d'urbanisme. C'est vrai que je suis surpris de, de, sa, de sa présence sur, euh, sur une liste, mais bon, c'est la démocratie. Vous savez, c'était pour moi pas un scoop. Je savais que Mme Brunet ne resterait pas inerte euh, pour cette campagne électorale. Là aussi, j'attends aussi son programme parce qu'il y a des choses qu'elle promet aujourd'hui, qu'elle a combattu quand elle était au conseil municipal. Je parlerai des vidéosurveillance. Comme M. Brian, ils étaient tous les deux opposés à ce que j'ai proposé l'étude de la vidéosurveillance. Et aujourd'hui, je vois que ces deux personnes le mettent sur leur programme électoral. Donc c'est pour ça que c'est très amusant dans la campagne électorale actuelle. Alors les trois principaux projets sur lesquels on va œuvrer ardemment, c'est d'abord, comme je disais, ce centre de circulation pour faciliter la circulation et le stationnement, puisqu'on a donc en projet euh, la, la mise en place d'un parking à deux niveaux sur la, parking de la, la place de la Couronne, qui est, un, qui est de place à la, à, à, au nord de la commune, et puis euh, le relâchement des services euh, techniques qui vont aussi donc, libérer des places derrière la mairie. Le deuxième projet, c'est euh, bien sûr la, la, la création donc, de la, du, du troisième groupe scolaire au sein de l'actuel centre cardiovasculaire que la commune a acquis euh, ces dernières années. Donc là, en recentralisant l'activité avec l'école de musique d'un côté, l'école maternelle et donc ce nouveau groupe scolaire, on va réduire le, les problèmes de circulation aux abords de, de l'école Gabriel Péry, Nikes. Et enfin, le troisième, c'est l'accueil ben, de l'Observatoire de la langue provençale, projet régional sur lequel la commune œuvre pour asseoir sa, sa renommée culturelle et festive. Là aussi, on a des grands, des grands soutiens, des grands atouts pour que ce projet voit le jour. Et du coup, ça dynamisera encore plus l'image positive et provinciale du village. Non, je ne vois pas l'intérêt d'un débat, puisque ce n'est pas trois personnes qui se présentent, mais trois listes. Pour moi, aujourd'hui, il y a des projets que je ne connais pas. On a quelques bribes de projets de Mme Brunet, quelques avant-projets de M. Ponce. Euh, Aujourd'hui, pour être sérieux et, et faire un débat qui ait du sens et qui apporte un intérêt pour, pour la démocratie, c'est défendre, euh, comme je le fais, auprès des Aiguérins, ceux qui doutent, ceux qui euh, s'inquiètent des projets que je veux porter et répondre à leurs questions. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, plus que de débattre avec M. Ponce ou Mme Brunet et faire un question pour un champion qui n'apporterait rien au débat électoral et démocratique.